Всем привет! В этом видео мы узнаем, как программа лояльности Яндекс Плюс помогает продвижению ваших предложений на Яндекс Маркете. Узнаем, как работает кэшбэк баллами плюса, а также как настраивать участие в этой программе. Напомню, что Яндекс Плюс ⁇ это экосистемная программа лояльности Яндекса. На маркете действует кэшбэк баллами плюса, где пользователи возвращают себе часть стоимости от совершенных покупок. А какие преимущества участия в программе есть для магазинов? В первую очередь стоит отметить, что размещение в этой программе повышает привлекательность ваших предложений. Товары получают дополнительный бейджик баллов плюса и попадают в дополнительный фильтр на поиски маркета кэшбэк плюса. В программе может участвовать как весь ассортимент, так и отдельные категории и бренды или отдельные товары. У каждой категории есть минимальный размер кэшбэка. Часть этой суммы оплачивает магазин, а часть этой суммы оплачивает маркет. Давайте рассмотрим это на примере категории электроника. Минимальная ставка кэшбэка в этой категории составляет 1%, где 0,3% со своей стороны оплачивает маркет и 0,7% оплачивает магазин. Если магазин захочет увеличить кэшбэк в этой категории до 5%, то маркет продолжит платить свою фиксированную часть ставки в виде 0,3%, а магазин заплатит 4,7%. Расходы за выданный кэшбэк магазин может посмотреть в отчете по стоимости услуг вкладка «Участие в программе лояльности». А теперь предлагаю перейти к интерфейсу маркета для того, чтобы изучить, как подключиться к программе лояльности. Есть два сценария подключения к программе лояльности. Первый — это подключение кэшбэка на весь ассортимент. И второй — подключение кэшбэка на конкретную группу товаров. Для того, чтобы подключить кэшбэк на весь ассортимент, достаточно просто нажать кнопку «Подключить». После чего вы увидите уведомление о том, что кэшбэк подключен на все товары. Если вы хотите настроить кэшбэк на конкретную группу товаров, то нажимаем кнопку «Настроить». Здесь у вас есть возможность настроить кэшбэк на конкретные товары либо через интерфейс, либо через Excel-выгрузку. Давайте начнем с Excel-выгрузки. Для этого нам необходимо выгрузить список, это может занять некоторое время, затем скачать список. Перейдем в сам файл. В данном файле вам необходимо проставить статусы «Участвует в кэшбэк-программе конкретный товар» или «Не участвует». Чтобы добавить указанные товары к кэшбэк-программе, проставьте в ячейках ответ «Да». Если же вы хотите убрать какие-то товары из кэшбэк-программы, необходимо проставить ответ «Нет» или оставить ячейку пустой. После корректировки файла выгружаем его в интерфейс. Для этого нажимаем на кнопку «Загрузить файл». Для созданного сегмента выбираем процент кэшбэка, который мы хотим передать на маркет. Например, пусть это будет 2%. После чего вы можете выбрать период действия акции. Она может действовать бессрочно или какой-то ограниченный период. Также этот сегмент необходимо назвать. После завершения настройки нажимаем кнопку «Включить». Теперь давайте настроим кэшбэк через фильтры в интерфейсе. Нажимаем снова «Создать группу». Остаемся на вкладке «По характеристикам». Выбираем категории, которые нас интересуют. Например, мобильные телефоны. Далее вы можете выбрать интересующий вас бренд. Маркет сразу отобразит, какое количество товаров, подходящих под условия фильтрации, есть у вашего магазина. После этого выбираем размер кэшбэка и прописываем название. Нажимаем кнопку «Включить». Таким образом, мы настроили кэшбэк на две группы товаров. Результаты настроек вы можете увидеть в этом окне. Когда вы настраиваете кэшбэк на группы товаров, у этих групп есть приоритет над кэшбэком на весь ассортимент. Если одни и те же товары попадают в разные настроенные группы товаров, то здесь вы можете управлять приоритетом вручную, передвигая их прямо в интерфейсе. Помимо подключения к общей кэшбэк-программе на весь ассортимент, я рекомендую настраивать ее отдельно на группы товаров стараясь максимально повысить привлекательность ваших предложений для целевой аудитории. Подведем итог. Подключение к кэшбэк-программе помогает продвижению ваших товаров на маркете, делая их заметнее. При этом не обязательно подключать к кэшбэку сразу весь ассортимент. Можно подключить отдельные категории, бренды или даже конкретные товары. А также не забывайте учитывать расходы на кэшбэк при анализе результатов. Все эти рекомендации позволят вам эффективно управлять программой лояльности на маркете. Подписывайтесь на канал, 
и скачивайте дополнительные материалы в описании к видео.